Στα προπονητήρια K1 και K2 στο ΆΚΑ γίνεται εδώ και 8 χρόνια η κύρια δουλειά του Παναγιώτη Γκιόνι στον τομέα της φυσικής κατάστασης με γυμναστή τον Μιχάλη Τομαρά. Τα θετικά αποτελέσματα είναι απολύτως εμφανή γιατί πέρα από άλλες διακρίσεις του πρωταθλητή μας έρχεται στο Παρίσι η έκτη Ολυμπιακή συμμετοχή του. Ο Παναγιώτης Γκιόνις και ο Μιχάλης Τομαράς μας εξηγούν την προσπάθεια που γίνεται και την αναγκαιότητά της. Είμαστε στην ελληνική ευθεία τη προετοιμασία του Παγιατού Γιονιού για του Ολυμπιακού Αγώνε στον τομέα τη φυσική κατάσταση. Πού δίνεται το βάρο τι τελευταίε μέρε, Το τελευταίο διάστημα θέλουμε οπωσδήποτε ο Παναγιώτη, θέλω ο ίδιο προσωπικά μαζί με, και με τον κύριο Βαζακλείο, ο Παναγιώτη να παραμείνει σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. Α, ενώ παράλληλα να είναι πάρα πολύ εκρηκτικό, δηλαδή το τελευταίο αυτό κομμάτι το οποίο δουλεύουμε είναι να είναι η εκρηκτική του δύναμη στο ύψιστο, στον ύψιστο βαθμό. Uh, και παράλληλα σίγουρα και το κομμάτι της δύναμής του να αρχίζει να ελαττώνεται, να είναι λίγο πιο ελαφρύς στα παιχνίδια του uh, και οπωσδήποτε, όπως είπα και από την αρχή, η φυσική του κατάσταση να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Λόγω ηλικία τονίζει και ο ίδιος ότι οι αντοχές του, η έκρηξη του μπορεί να μην είναι στο ναι. ίδιο επίπεδο. Επίσης έχει ταλαιπωρθεί από τραυματισμού. Πόσο τον έχει βοηθήσει το, το πρόγραμμα αυτό που συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Το σημαντικό είναι ότι υπήρξε ένα πολύ καλό επιτελείο από πίσω. Ένας ε, σημαντικός γιατρός, ε, ο προπονητής του, οι φυσιοδραπευτές του και εγώ σαν ένα τελευταίο κομμάτι που ήρθε να δέσει για την δυνάμωσή του. Ε, σίγουρα τον βοήθησε διότι ψυχολογικά ένας αριθμός όταν τραυματίζεται ε, δεν είναι πάρα πολύ καλά τον πρώτο καιρό. Uh, όμως εκεί είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον του γύρω, να είναι υποστηρικτικό, να πιστεύει στον ε, αθλητή ε, και από εκεί και πέρα να ε, πέσει 
πάνω του, όπω λέμε, και να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα τον κάνει να επανέλθει πάλι σε αυτό το επίπεδο. Ε, ο Παναγιώτης λοιπόν, λόγω τη εμπειρία του κιόλα, ε, ξαναήρθε σε αυτό το επίπεδο, σίγουρα με δυσκολία, αλλά αυτό ήταν πολύ σημα... η εμπειρία του βοήθησε πάρα, πάρα πολύ στο να επανέλθει, έστω και μετά από 5-6 μήνε, στο να επανέλθει πιο γρήγορα. Αλλιώ τα πρώτα χρόνια το πρόγραμμά σα, αλλιώ στη συνέχεια, ναι. αλλιώ τώρα, πόσο συχνέ είναι η αλλαγή. Σίγουρα πριν 8 χρόνια κάναμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Χτίζαμε πάρα πολύ τη δύναμή του γιατί ο Παναγιώτη ουσιαστικά ήταν ένα αθλητή ο οποίο δεν είχε ξεκινήσει αυτό το κομμάτι ε, τη ενδυνάμωση και τη φυσική κατάσταση. Άρα ουσιαστικά εγώ πήρα έναν αθλητή ο οποίο ναι, μεν ήταν ταλαντούχο τεχνικό, ε, αλλά δεν είχε τόσο πολύ αυτό το κομμάτι τη ενδυνάμωση. Γι' αυτό και θεωρώ ότι βοηθήθηκε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ε, Τώρα, μετά από 8 χρόνια, δεν κάνουμε σίγουρα αυτή την ποσότητα. Δουλεύουμε πιο πολύ ποιοτικά, γιατί έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια δουλέψαμε. Άρα, ε, το, το σώμα του Παναγιώτη παίρνει πάρα πολύ γρήγορα ε, μπροστά ε, και επενδύουμε πλέον περισσότερο στη φυσική κατάσταση ε, και σε εκρηκτικές, πάρα πολύ εκρηκτικές ασκήσεις και ταχυδυναμικές. Χρειάστηκε να μάθεις στην πορεία ιδιαιτερότητε του αθλήματος που θα σε βοηθούσαν σε αυτή τη συνεργασία. Στην πορεία, από την αρχή με το που συζητήσαμε με τον Παναγιώτη να τον αναλάβω, ε, θυμάμαι ότι καθόμουν άπειρε ώρες σε διάφορα βίντεο αγώνων, προπονήσεων του Παναγιώτη. Εγώ ίδιος έτυχε να χρειαστεί να πάω σε προπονήσεις του Παναγιώτη για να μπορέσω να καταλάβω λίγο τις γωνίες α, που, έχει ένα, που έχει το αθλημά του, το στυλ το οποίο Παίζει ο Παναγιώτη, πού πρέπει να είναι γρήγορο, πού πρέπει να είναι πιο χαλαρό, πότε πρέπει να βάλει ένταση. Όλα αυτά παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να στο μπορέσω να φτιάξω ένα πρόγραμμα και να είναι κομμένο και ραμμένο για τον ίδιο. Υπάρχει κόσμο που απορεί, που συνεργάζεται στο κομμάτι τη φυσική κατάσταση με έναν πρωταθλητή του πικ Δεν είναι πολύ διαδεδομένο το άθλημα και ίσω αναρωτιούνται πολύ πόσο χρειάζεται αυτό το κομμάτι στο άθλημα αυτό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που απορεί, γιατί πρώτα απ' όλα δεν το γνωρίζει τόσο καλά το άθλημα, το έχει ακούσει σίγουρα, είναι ευραίω γνωστό άθλημα ε, ως άθλημα, αλλά από εκεί και πέρα δεν, δεν μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Όπως ένας αθλητής του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, ε, οποιοδήποτε αθλήματος, πρέπει να είναι προπονημένος, να έχει κάνει δηλαδή ε, ένα πρόγραμμα φυσικής κατάστασης, ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης, έτσι ακριβώς το ίδιο είναι και ε, με το ping pong. Δηλαδή, οι εντάσει όλε αυτέ που υπάρχουν σε, στα παιχνίδια, σε ένα παιχνίδι ή και σε πολλά παιχνίδια, πόσο μάλλον σε περισσότερα παιχνίδια δηλαδή, ε, αν δεν έχει δουλέψει αυτό το κομμάτι, δεν μπορεί να αντέξει σε τέτοια πίεση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και ο κόσμο σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να το μαθαίνει. Δεν είναι εύκολο ένα αθλητή μόνο τεχνι, με, με, με τεχνική να μπορέσει να αντέξει τέτοιε πίεσει. Τελευταία ερώτηση. Σε τι βαθμό είδε τη δουλειά σου στην πορεία του Παναγιώτη στο Προολυμπιακό, που χρειάστηκαν 7 νίκε σειρά, και πόσο διαφέρει η προετοιμασία που θα κάνει για ένα τουρνουά που ξέρουμε ότι έχει μεγάλη διάρκεια αγώνων, όπω ήταν το Προολυμπιακό, και ένα Ολυμπιακό τουρνουά που ενδεχομένω και το πρώτο μάτσο είναι do or die, δεν ξέρει πόσα μάτσα παίξει. Κοιτάξτε να δείτε. Η δουλειά την οποία κάνω εγώ είναι ένα κομμάτι. Σίγουρα σημαντικό, αλλά ε, έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον ίδιο τον Παναγιώτη. Έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον ίδιο τον αθλητή. Ε, εμείς μαζί με τον Παναγιώτη θα δουλέψουμε ένα πρόγραμμα το οποίο σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα, σίγουρα θα τον κάνει να, ε, να το πω πολύ λαϊκά να αυτή η αίμα. Αλλά από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με τον Παναγιώτη. Έχει να κάνει με την εμπειρία του, γιατί δεν είναι εύκολο 7 αγώνε να νικήσει 7 αγώνε. Ε, πρέπει να είσαι πάρα πολύ έμπειρο αθλητή. Ε, ό,τι προπόνηση και να έχει κάνει, καλή προπόνηση εννοείται. Ε, από εκεί και πέρα έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του αθλητή. Να είναι μέσα στον αγώνα, να είναι συγκεντρωμένο, να είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει ψηθεί τόσα χρόνια σε αυτό το επίπεδο. Οπότε εγώ σε αυτό το κομμάτι σίγουρα δεν ξέρω αν έχω βοηθήσει. Έχω βοηθήσει στο να είναι σε πολύ κατάλληλη καλή κατάσταση. Κατάσταση για 7-8 αγώνε ω αντέξι. Όπω και για το προελπιακό τουρνουά που έγινε και για το Ολυμπιακό τώρα ε, για του Ολυμπιακού Αγώνε. Ε, αυτό το κομμάτι που κάνουμε έτσι κι αλλιώ το δουλεύουμε πολύ δυνατά. Έχει να κάνει πλέον μετά με τον Παναγιώτη.
Οι Ολυμπιακοί αγώνε πλησιάζουν και έχουμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο ορμητήριο σου μετά το ΣΕΦ. Ε, ναι, σίγουρα δεν είναι το δεύτερο μου αθλητικό σπίτι. Το πω και έτσι. Το πρώτο είναι το Στάδιο Μισκεφιλία. Εδώ είναι όμω που γίνεται, νομίζω, ένα πολύ μεγάλο μέρο τη ε, φυσική κατάσταση που νομίζω ότι την έχει ανάγκη κάθε αθλητή, όσο μάλλον εγώ. Ε, ειδικά τώρα που είμαι και σε πιο μεγάλη ηλικία, είναι το, το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα και θεωρώ ότι αν νιώθω καλά σε αυτό το κομμάτι, μπορώ να νιώθω πολύ καλά και στο κομμάτι τη πάνω στο τραπέζι. Πότε κατάλαβε την αναγκαιότητα στη δουλειά για τη βελτιστοποίηση τη φυσική κατάσταση και άρχισε με τον Μιχάλη Τομαρά, πότε. Ε, πάντα κάναμε φυσική κατάσταση από μικρά παιδιά, αλλά. Ίσως η πιο εξειδικευμένη φυσική κατάσταση, σίγουρα ο Κώστας ο Βατσακλής, ο Βουλουτισμός, έχει τελειώσει η γυμναστή και και ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όταν είσαι 5-6 ώρες κάθε μέρα σε ένα γήπεδο, στο τραπέζι, δεν μπορείς να τρέξεις και άλλες 3 ώρες ε, για τη φυσική κατάσταση. Οπότε εκεί το 2016 αποφάσισα μαζί στη συνεννόηση με τον Κώστα τον Βατσακλή να βρούμε έτσι ίσω ένα πιο προσωπικό πρωτοβολικό σε αυτό το κομμάτι, πιο εξειδικευμένο, ε, ο οποίο να μπορεί να με βοηθήσει και να έχει περισσότερο χρόνο. Γιατί σίγουρα ο Κώστα δεν ασχολείται μόνο με εμένα, έχει και άλλα παιδιά και τα νέα παιδιά που έρχονται. Έτσι, εγώ μίλησα με τον Μιχάλη και τον Μαρά, τον οποίο τον γνώριζα από το είχαμε γνωριστεί μαζί στο ΑΣΑΕ, όταν ήμασταν μαζί και δύο στο στρατό, δεν ξέρατε ήταν ένα πρωταθλητή στο. Στο στήμπο, στο ύψο. Ε, μιλήσαμε, έκαναμε μια συνάντηση, του εξήγησα κάποια πράγματα. Ε, του είπα να μελετήσει λίγο το κομμάτι του τυπικού του και πώ χρειάζεται. Μίλησε βέβαια και με τον Κώστα, που ήξερε σίγουρα να του πει περισσότερα. Και μαζί σιγά σιγά ξεκινήσαμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Ακόμα δηλαδή πριν από 8 χρόνια, μια άψογη συνεργασία. Είμαι τόσο ευχαριστημένο που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο παράγοντα που ακόμα μπορώ και είμαι τόσο ανταγωνιστικό. Είναι η τρίτη Ολυμπιακή Αγώνες που θα πας από τη στιγμή που άρχισε τη συνεργασία μαζί του και τον έχει αναφέρει σε επιτυχίε σου και έχει πει ότι σε κρατάει σε υψηλό επίπεδο ακόμα και τώρα που ξέρεις ότι οι αντοχέ σου και η έκρηξή σου δεν μπορεί να είναι τα ίδια. Σίγουρα, ναι, εντάξει, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι και ένας, ε, θεωρώ ότι πάρα πολύ έξυπνο, δηλαδή ε, μπορεί να του πω, έχουμε τώρα κάτι, να βγάλουμε ένα πλάνο σε 15 μέρε. Παίζω το τελικό στην Πολωνία. Είσαι 20 μέρε πάω σε ένα τουρνουά σημαντικό. Είσαι στα προελπιακά. Ε, δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Δηλαδή, πάντα ε, την κατάλληλη στιγμή ε, είμαι έτοιμο. Πολύ. Δηλαδή, μου λέει, μη φοβάσαι που τώρα για 15-20 μέρε δεν μπορεί να μπορεί να περπατήσει. Όταν ε, μου πει εσύ ότι πρέπει να είσαι έτοιμο, θα είσαι έτοιμο. Και έχει πετύχει πάντα, έχει πέσει πάντα μέσα. Δηλαδή είναι τρομερό. Αυτό είναι που μου κάνει και του δίνω, του δίνω τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Και το θεωρώ πραγματικά πολύ, πολύ σημαντικό παράγοντα που ακόμα και τώρα. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορώ να κάνω τα πράγματα που έκανα και πριν 6 χρόνια και 7 χρόνια. Που και πάλι ήμουν μεγάλο, σαν το στην ηλικία 37, ε, οι 2-2,5 ώρε που κάναμε τότε. Αλλά ακόμα και τώρα με τα μικρά πράγματα ξέρει και με κρατάει σε καλή κατάσταση. Άρα το πρόγραμμα αλλάζει συχνά. Γίνονται. Ποτέ σχεδόν πο, ποτέ δεν είναι η ίδια προπόνηση. Αυτό είναι και το ωραίο. Δηλαδή, δεν έρχομαι και κάνουμε τα ίδια πράγματα γιατί νομίζω ότι είναι και λίγο βαρετό αυτό. Πάντα κάτι ανακαλύπτει και κάνουμε καινούργια. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που, που είδατε την προπόνηση, ε, κάναμε κάτι καινούργιο. Τι περιλαμβάνει γενικά λοιπόν σε αυτό, στην τελική ευθεία το πρόγραμμα, πόσε φορέ την εβδομάδα χρειάζεται να κάνει την personal προπόνηση. Στην τελική ευθεία εννοεί λίγο από του Ολυμπιακού. Εντάξει, τώρα είχα και πάρα πολλέ υποχρεώσει. Μακάρι να είχα λίγο περισσότερο χρόνο από πριν να προετοιμαστώ πιο καλά. Αλλά σίγουρα τώρα περιλαμβάνει ένα κομμάτι ενδυνάμωση, στο οποίο θα γίνει λίγο βαρύ, να δυναμώσουν λίγο τα παιδιά και το σώμα. Και αυτό τώρα είναι αυτή την εβδομάδα. Γιατί την άλλη εβδομάδα, μετά στη συνέχεια, έχουμε και εντάξει με τι προπονήσει και πρέπει σιγά σιγά να να χαλαρώσει το σώμα και μετά να να ασχοληθεί πιο πολύ με κριτικά πράγματα. Οπότε πρώτα βάζει το κομμάτι τη ενδυνάμωση και μετά σιγά σιγά βάζει το κομμάτι τη έκρηξη. Είχε και τραυματισμού και έναν μεγάλο που σε ταλαιπωρεί για χρόνια. Η συνεργασία με τον το Μάρα στη φυσική κατάσταση πόσο σε βοήθησε στο να το αντιμετωπίσει και ακόμα και το ότι είστε σε ηλικία ίδια περίπου στο, ναι. στο κομμάτι αυτό. Εντάξει, σίγουρα με καταλαβαίνει πάντα. Του λέω πάντα με ρωτάει αν νιώθω κάποια ενόχληση, 
άμα δει, άμα δω ότι κάτι, κάτι είναι παρατραβηγμένο να το πω και αυτός ξέρει ότι εντάξει, το μυϊκό σύστημα όσο μεγαλώνεις δεν είναι τόσο φρέσκο όσο πριν μπορεί να πας στη στιγμή να πάσεις κάποιο δραματισμό γι' αυτό πιστεύω ότι πλέον δεν κάνουμε τόσο υπερβολικά πράγματα ε, εντάξει, σίγουρα ο Μιχάλης κοιτάει πάντα να, έχει, να, να βλέπει ότι το σώμα μου είναι σε, σε καλή κατάσταση δηλαδή είναι δυνατό αυτό κοιτάει πάντα Εντάξει, τώρα το κομμάτι του αχυλίου είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι στο οποίο δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Αυτά την ενδυνάμωση που χρειάζεται να κάνω σε αυτό το κομμάτι την κάνω όταν ε, κάνω κάποιε φυσιοθεραπείε και κάποιε ασκήσει που κάνω μόνο μου που μου έχουν δείξει οι φυσιοθεραπευτέ. Πήγε σε αγώνα που ήξερε ότι θα γίνουν πολλά παιχνίδια στο Προελυμπιακό. Τώρα έχει το Ολυμπιακό τουρνουά που ξέρει ότι ίσω χρειάζεται απόλυτη ετοιμότητα για δύο ματ ή για έναν εκεί. Ναι, τι γίνεται ναι. σχετικά με τη φυσική κατάσταση. Σίγουρα στο κομμάτι τη φυσική κατάσταση στου Ολυμπιακού Αγώνε θεωρώ ότι πιο πολύ πρέπει να είσαι έτοιμο πνευματικά και ψυχολογικά ε, λόγω του άγχου που θα υπάρχει. Ε, παρά τη φυσική κατάσταση σίγουρα χρειάζεται και αυτό. Μπορεί να παίξει ένα μάτι, την άλλη φορά είχα παίξει ένα μάτι που έπαιζε δύο ώρε σχεδόν. Αλλά τα παιχνίδια είναι πιο, 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 πιο λίγα. Δηλαδή δεν θα παίξει 7 μάτι. Αν ναι, παίξει 7 μάτι πρέπει να πάρει χρυσό. Εντάξει, μακάρι να παίξει, αλλά <laughs> λέμε τώρα. Ε, οπότε προσπαθεί να είσαι έτοιμο σίγουρα για δύο παιχνίδια, τα οποία θα έχουν και κάποια απόσταση μεταξύ του, δηλαδή μπορεί να παίξει μετά από δύο μέρε. Οπότε νομίζω ότι τώρα θα δώσω πιο πολύ βάση στο κομμάτι, στο να είμαι γρήγορο, ταχύτατο στην ώρα του παιχνιδιού, εκρηκτικό, ώστε να είμαι σε καλή κατάσταση. Δεν θα δώσω τόσο βάση σε αντοχή, α πούμε. 